ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯುವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟರ್ ಸಂಜೀವ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಡೇಸಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪರಿಸರದ ಕುರಿತಾದ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಅಧಿವೇಶನವು ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂದಿನಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಆ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆ ದಿನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಎಫ್ ಡಿ ಎನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿರುಚು ಮೂರ್ಚಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಲ್ಲದೇ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಟೈಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಸೊ ನೀವು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಬಿಹೈಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ವಿಶ್ವ ಅರಣ್ಯ ದಿನ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ನೋ ಒನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ದಿನ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವ್ಯಾದರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ವಿಶ್ವ ಭೂ ದಿನ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರ್ತ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇವ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ವಿಶ್ವ ಆಮೆ ದಿನ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟರ್ಟಲ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಜೂನ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಜೂನ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ವಿಶ್ವ ಸಾಗರ ದಿನ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓಷನ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲ್ಲಿ ದಿನ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ವಿಶ್ವ ಆನೆ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓಝೋನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಶೂನ್ಯ ಹೊಗೆ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ವಿಶ್ವ ಪಕ್ಷಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣಿನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರ್ವತ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓವರ್ಆಲ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಥವಾ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮುರ್ರೆ ಜೆಲ್ ಮನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಯು ಎಸ್ ಎ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾ
ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಈ ಒಂದು ಊರ್ಜಾ ಟೆಂಪಲ್ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಊರ್ಜಾ ಟೆಂಪಲನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯುಕ್ತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೇರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯುನೆಸ್ಕೊ ಹಾಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಫುಲ್ ಫಾರಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದರ ಹೆಡ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಲೋಗೋನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇವಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಓರ್ಚಾ ಟೆಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಚನೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದೋರ್ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಭೋಪಾಲ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಮಲ್ನಾಥ್ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗವರ್ನರ್ ಆನಂದಿ ಬೆನ್ ಪಟೇಲ್ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದರಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿಸ್ತೀರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲೇ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಆಗಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇದು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನು ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹಾಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂಬತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಂಧವ್ಘರ್ ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು ಖಾನ ಮೂರನೇದು ಸಾತ್ಪುರ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸಂಜಯ್ ಐದನೇದು ಮಾಧವ್ ಆರನೇದು ವನ್ ವಿಹಾರ್ ಏಳನೇದು ಮಾಂಡ್ಲ ಎಂಟನೇದು ಪನ್ನ ಒಂಬತ್ತನೇದು ಪೆಂಚ್ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಉದ್ಯಾನವನಗಳೇನು ಬರ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಹಾಗೆ ಮಾಂಡ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಸ್ಯ ಪುಳಿಯೊಳಿಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂ
ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಚ್ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಇದರ ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಲಾಡ್ಮಿರ್ ಲಿಸಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈಗ ಸದ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಕಾಶ್ ಎಂ ಕೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಕಾಶ್ ಎಂ ಕೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸೊ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೋಟೋನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಮೋಟೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೋಟೋ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬಲಸ್ಯ ಮೂಲಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೋಟೋ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾವನ ನ್ಯೂ ಡೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಇವರು ಒಂದು ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಇವರು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ತಪ್ಪದೇನೆ ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೇರ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೈನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅನ್ನೇ ಜೈದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ನೈನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆದಿದೆ ಆ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಹೆಸರೇನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಆಕಾಶ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಐದರಂದು ಭಾರತ ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ